送。准备的怎么样了？都差不多了。好好做。如果你今天表现好的话，林海是所有的服装行业的人都会认识你。谢谢熊总，会全力以赴的。哟，林大设计师也在啊。陈总，麻烦让一下。林倩，你别忘了，林海是不止你一个设计师，看见没？我们司美琪新请的设计师。司美琪没有花钱办不到的，如果有，那就是钱还没花够。厉害了，陈总，恭喜你。泰达早晚有一天会垮掉。如果他垮了，你还想回来求我的话，司美琪会考虑接受你。谢谢陈总，我不缺钱。很漂亮。Thank you。好呀！哎呀，刚刚刚落地了，还有时差呢。是吗？哦，边介绍，这位就是我之前电话跟你说过的艾达的厉总，这位就是安卡达的陈总。久仰大名啊，陈总。幸会，幸会啊，帅小伙啊。他们公司虽然是新兴的企业，但是呢，因为他有能力又有潜力，所以呢，他们公司刚刚拿下了名胜的项目。我知道，我知道，我知道。你 Grace 介绍人肯定没问题啊，所以找机会合作起来呀。没问题了，没问题。来，后面我们好好谈。好吧，一定一定。好，那我先去准备了，待会儿见。好 ，Cindy， 赶快带陈峰先生进去准备一下。好的，待会儿见。陈峰请。那么安卡达马上要重新设计一批空乘制服，会是一个很大的订单，至少得有几万件吧。所以一会儿有机会，你跟他好好聊聊，让他对你加深印象。不过之前我已经跟他通过电话了，他也表示对你们公司有一些兴趣，可以合作。所以看你的了 ，Grace， 谢谢你了。以后不要再跟我说这三个字 ，OK？ 只要能拿下这个项目，艾达一定会有一个质的飞跃。各位来宾，大家好。设计师沙龙，今天的走秀将由吴秀为大家展示八位设计师的作品。接下来，就让我们用热烈的掌声，请出 H 集团的 Grace 女士上台致辞。在这九年间，我们推出了很多本土新锐设计师，他们都在世界各大时装周上斩获殊荣，这让我非常骄傲。而这份骄傲也是让我一直把这个活动办下去的原因。比较特别的是，今天我们的设计师沙龙增加了慈善项目、瓷娃娃天使基金项目。承蒙各位设计师有心。今天我们拍卖服装的善款将全部捐助于患有瓷娃娃病的儿童，也希望大家能够伸出援手来帮助这些需要关爱的可怜的孩子们。谢谢。那么今天呢，我们也邀请到一位非常重要的嘉宾，他是安卡达航空公司大中华地区的总裁陈峰先生。有请陈峰先生，有请。
学生们，大家好！看到各位朋友呢，都能够勇于参加、积极配合 Grace 的这个慈善活动呢，我个人是非常非常的感动。我今天晚上除了多接一点善款之外呢，我还有另外一个重要的消息，我要跟大家分享一下。我想大家也都知道，安卡达。刚刚进入中国市场不久，我们总部有一个空乘制服全面升级计划，这订单量很大，两个亿，四万套，物美价优者得。那我特别向总部争取到在中国设计、中国生产的机会，所以。我希望各位设计厂商踊跃投标，好不好？好。谢谢各位。那同时也预祝今天晚上的这个慈善活动能够圆满成功。谢谢。好，接下来让我们尽情享受这场精彩杰伦的设计师大赛。第一位设计师是来自昂虎公司的周正达。去年刚从纽约回国的他，作品中带着曼哈顿式的华丽，又能体现出临海文化的厚重。是啊，程总，我们也一直想跟您合作。您好，常总，我们李总也想跟您约个时间详谈。哎呦，有什么话说？来，小雅，把他们联系方式留下啊。好，程总。好，程总，好久不见。你们家老吴呢？老吴啊，今天有事儿来不了。这陈总也真是太过分了。其实我之前已经跟他沟通好了。让他私底下只能跟艾达接触，可谁知道他一上台，居然跟所有人发布了这个消息，好好的一个沙漏，变成了他的招招牌。投票的结果已经出来了，得票率最高的两位分别是艾达的首席设计师林乾女士。以及由西北极签约的新锐设计师张思瑶女士，恭喜啊！我们请这两位设计师的模特留场，其他的模特请退场。喜欢这一点，有那种欧洲大牌的这个质感。我觉得它整体的设计非常的大气，特别适合像安卡的那种跨国公司。所以一会儿您拍卖的时候，特别受欢迎。那不如说，你叫你那个设计总监再做一点吧。你拍价是五万，每举手一次增加五万。现在开始，我出十万，十万，还有更高的吗？十五万。十五万，这位女士眼光真的非常好，我们这个作品真的非常棒。二十万，二十万，二十万一次，二十五万，二十万
二十五万，二十五万一次，二十五万两次，三十万，三十万，三十万，三十万一次，三十万两次，四十万，四十万，程先生出价四十万，已经打破我们沙龙的记录了呀，四十万一次，四十万两次，四十万三次。听到没有？这是有史以来最高的价。接下来我们要进行拍卖的是二号设计师林乾女士的作品。现在开始竞拍，五万。这位女士出价五万，宁先生出价十万，十五万，十五万，十五万一次。宁先生出价二十万，二十万，二十万一次，五十五万一次，还有更高的吗？六十万。程总，这位是二号设计师林浅，这位是八号设计师张思瑶。你好，林浅，这就是拍下你衣服的小娜姐。这位是程总。哦，程总好，谢谢小娜姐，谢谢您拍走我的作品。嗯，设计师长这么漂亮，怪不得设计的衣服那么好看呢。哎，你给我张名片吧，以后我找你给我定做衣服。好好。这是我的名片，谢谢，程总，我的名片。你是爱达的设计师啊？嗯。你们老总是李总。对，您认识我们李总啊？认识认识，你们李总对我们公司的这个制服项目很感兴趣。真的？嗯。很期待跟您合作。我不认为你有这个能力。你设计的东西是很好，但是这种小女孩穿的纱裙太少女化了。比起这个八号设计师，你少了一个成熟的韵味。设计它是需要土壤的，它跟经济发展不一样，需要长时间的文化积淀。我承认。国内确实有一些优秀的设计师苗子，但是他们的设计只是在他们自己熟悉的范围之内，一直在那边打转转，跳不出自己的范围，永远无法成熟到触类旁通的地步。我想，我想你也是一样的，是吧？程总，我知道国内已经有很成熟的设计师，是可以很好的将东西方两种不同的风格融合到一起的。仅仅是以欧美的设计风格做参照标准的话，您当然会觉得我们国内的设计师不成熟了。但其实是文化的不同，我们只是在走着属于我们自己的路。你这个小姑娘啊，辩论比你设计还厉害啊！这欧美的时尚风已经两百多年的历史了，我们不去虚心的跟他学习，你说，这叫成熟吗？告诉我。哎，李总，看来你跟我的设计师聊得很投机啊。呃，还好啊，给了我一些新的意见。这次时间紧迫，我们下次再聊。你好，回去我准备一下，到时候你来我们公司坐坐。好。